பாம்பை கண்டால் படையும் நடுங்கும் என்றொரு பழமொழி உண்டு பாம்பு பாம்பு பாம்புன்னு பாம்பை பற்றி நிறைய கதைகள் நிறைய கனவுல வந்தது என்றெல்லாம் பேசிக்கொள்வோம் பாம்பின் விஷத்தை போல கொடூரமானது எதுவும் இல்லை என்பார்கள் விஷமுள்ள பாம்பு விஷமில்லாத பாம்பு என்றெல்லாம் கூட இருக்கிறதாம் இருட்டில் பயப்படுகிறவனுக்கு எதிரில் இருக்கிற ஒரு கட்டை கூட பாம்பாகத்தான் தெரியும் என்பார்கள் இப்படி பாம்பை பற்றி நம் வாழ்வில் சொல்லிக்கொள்கிற விஷயங்கள் வார்த்தைகள் ஏராளம் இதில் விஷமுள்ள பாம்பு எது விஷமில்லாத பாம்பு எது விஷத்தின் வீரியம் எவ்வளவு என்றெல்லாம் சொல்கிறார் அசாருதீன் விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அசாருதீன் பாம்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார் அவர் மாணவர்களிடமும் வனத்துறையினரிடமும் நிறைய விஷயங்கள் பாம்புகள் பற்றி சொல்கிறார் பாம்புகள் பற்றி அவர் சொல்ல சொல்ல நம் அறியாமை விலகும் என்பது நிச்சயம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து அசாருதீன் நான் இன்றைக்கி வந்து பாம்புகள் பற்றினா ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இந்தியாவில் எத்தனை வகை பாம்புகள் இருக்குது எத்தனை வகை பாம்புகள் விஷம் உள்ளது அந்த பாம்புகளால் நம்மளுக்கு என்ன ஆபத்து இருக்குது எப்படி ஒருவரை வந்து பாம்பு கடியிலேருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் சப்போஸ் பாம்பு கடிச்சிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றிலாம் நம்ம இந்த இன்டர்வியூவில் பேச போகிறோம் இப்போ வந்து பாம்புகள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து முந்நூறு வகையான பாம்புகள் இருக்குது முந்நூறு வகையான பாம்புகள்னால் வருட வருடம் வந்து உங்களுக்கு புது புது வகையான பாம்புகளை வந்து ஒரு ஒரு ஜாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன்லேருந்து புதுசாக டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு ஆட் ஆன் பாயிண்ட்டே தான் இருக்குது அதில் வந்து பதினைந்து வகையான பாம்புகள் வந்து மனிதனை கொண்டிருக்கு அதோட விஷத்தன்மையால் கொண்டிருக்கு அதில் வந்து ஒரு வருடத்துக்கு இந்தியாவில் கடந்த ஒரு ரிசர்ச்சில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்குது என்ன அப்படின்னா ஏறத்தாழ பத்து லட்சம் பேர் வந்து பாம்புகளால் கடிபடுறாங்க இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவன் ஸ்டடி பத்து லட்சம் பேர் வந்து கடிபடுறாங்க அதில் வந்து பத்து சதவீதம் அதாவது இல்லைனா ஒம்பது சதவீதம் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து வரைக்கும் உயிர் இழக்கிறாங்க இந்த உயிர் இழக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பல கேசஸில் வந்து விஷம் முறிவு மருந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் கைகளை எடுக்கிறதுக்கோ கால்களை எடுக்கிறதுக்கோ மற்ற பல பாதிப்புகளும் அவங்களுக்கு நடக்குது ஏன் இந்தியாவில் வந்து இவ்வளோ பாம்பு கடி நடக்குது ப்ளஸ் ஏன் இவ்வளோ உயிரிழப்பு நடக்குது நம்மளுக்கு வந்து ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கும் பாம்பு கடிக்கும் ஈக்குவலாக தான் ஆயிடுவாங்க போல் கடைசியில் வந்து நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாலேயும் வந்து விஷ பாம்புகள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற அளவுக்கு இருக்குது ஆனால் அங்கே உயிரிழப்புகள் கம்மி ஏன் இவ்வளோ உயிரிழப்புகள் இந்தியாவில் நடக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறை இப்போ வந்து நாலு பாம்புகளை வந்து பிக் ஃபோர் ஸ்னேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்தியாவில் பாம்பு கடி சம்மந்தமாக எடுத்தாலே நாலு பாம்புகளை பற்றி தான் பேசுவாங்க இந்த நாலு பாம்புகள் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாம்புகள் தான் நல்ல பாம்பு கண்ணாடி விரியன் சுருட்டை விரியன் மற்றும் கற்று விரியன் இந்த நாலு பாம்புகள் தான் வந்து பாம்பு கடிகளுக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது விஷ வகைகள் அதாவது விஷ என்னென்ன வகைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ வகைகள் வந்து நிறைய விஷ வகைகள் இருக்குது நம்மளுக்கு காமனாக பேசக்கூடியது வந்து நியூரோடாக்சின் ஹியூமோடாக்சின் சைட்டோடாக்சின் பேசுவாங்க இந்த விஷ வகைகள் தான் வந்து பாம்புகளுக்கு வந்து அதோட இறைய செரிமானம் பண்ணுறதுக்கும் கொள்றதுக்கும் யூ ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த நல்ல பாம்புகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக விஷம் இருக்குது ஆனால் இந்த பாம்புகளுக்கு விஷ பற்கள் இருக்குது அதோட வால்லையோ இல்லை வேறு ஏதோ பகுதிகள்லையோ விஷம் கிடையாது அதோட பா பல் விஷ பல்லுன்னு பாம்புக்கு ஒன்று தனியாக இருக்குது அதுக்கு விஷ சப்ளை பண்ணுறதுக்கு விஷ பை ஒன்று பின்னாடி இருக்கும் ப்ளஸ் பாம்புடைய நுகரும் திறனும் அதோடைய பாக்குன்ற திறனை வச்சு தான் அது வேட்டையாடுது இப்போ எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி வந்து அமாவாசை அன்றைக்கி அந்த மாதிரிலாம் வந்து பாம்பு வந்து பிளைண்ட் ஆயிரும் மத் கண்ணு தெரியாது அந்த நாகமணி வச்சு தேடும் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஒரு பாம்புகளுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன் இருக்குது மண்ணுக்குள்ளே இருக்க பாம்புக்கு வந்து பார்க்கும் திறன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் மண்ணுக்கு மேலே இருக்க பாம்புகளில் வந்து சில பாம்புகளுக்கு வந்து கண் பார்வைக்கு மங்களாக இருக்கும் சில பாம்புகள் வந்து கண் பார்வையை வச்சு வேட்டையாடுற பாம்புகள் இருக்குது இந்த மரத்தில் வாழ்கிற பாம்புகளுக்கெலாம் வந்து கண் பார்வை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய புரிதலை வச்சு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த நாலு பாம்புகளும் ஏன் நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ கடிகளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் வந்து அசோசியேட் ஆகிறோம் இப்போது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கண்ணாடி விரியன் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வயல்வெளிகளில் நிறைய இருக்கும் வயல்வெளிகளில் என்ன இருக்கும் எலி இருக்கும் அந்த எலிகளை தேடி இந்த பாம்புகள் வந்து அங்கேயே இருக்கும் அந்த பாம்புகள் இல்லாத இடத்துல அது தெரியாமல் நம்ம போய் தொட போய் தான் நிறைய பேர் வந்து கடி வாங்குறாங்க ப்ளஸ் வந்து அந்த வ
இல்லை அந்த வயலை வந்து கிளீன் பண்ணும்போதோ அந்த பண்டு வெட்டும்போதோ அந்த நேரத்துலலாம் வந்து மக்கள் வந்து பாம்புகள் தெரியாமல் தொட போய் என்ன பாம்புன்னு தெரியாமல் கடி வாங்குறது தான் ஜாஸ்தி இப்போ நீங்கள் ஒரு ராஜநாகம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து மனிதர்கள் வாழ்கிற பகுதிகளில் வரும் வந்தாலுமே அந்த பாம்புகள் வந்து மனிதர்களை கடிக்கிறதோ கொல்லக்கூடிய சதவீதமோ ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதாவது ஒரு ராஜநாகம் கடித்து இறந்ததாக வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி எத்தனை வருஷத்தில் எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்கன்னு கூட கிடையாது ஏன்னா மக்களுடைய அதோடைய அக்ரெசிவ்னஸ் இப்போ ஒரு விரியன் வகை பாம்புகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல பாம்பு சில டைம் கடிக்கும் போது கூட ட்ரை பைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களை கடித்து ஆனால் விஷம் செலுத்தாமலோ இல்லை கடிக்காமலோ வெறும் அந்த தாடையால் மட்டும் உங்களை தட்டும் அப்போ தான் வந்து சில நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து அந்த விஷம் செலுத்தாதனால தான் நீங்கள் வந்து பாம்பு கடித்து பொழைச்சான்னு சொல்லணும்னா பாம்பு விஷம் செலுத்தலைன்னு அர்த்தம் அதாவது பாம்பு கடித்து நீங்கள் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த விஷம் ஏறி உங்களுக்கு நிறைய மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் அப்போதெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பாம்பு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணுன்றதை சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு பாம்பு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா முதல் விஷயம் நீங்கள் அதை விட்டு தள்ளி வந்துடணும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவேளை வந்து நீங்கள் அந்த பாம்பு விட்டு வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு என்ன பாம்பு தெரியல அப்படின்னா அதை தொடர்றதுக்கோ அதை அடிக்கவோ நீங்கள் த கிட்ட போயிடவே கூடாது நிறைய இடங்களில் வந்து மக்கள் வந்து பாம்பை அடிக்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு தான் கடி வாங்குவாங்க இதில் இன்னொரு கேஸும் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் பாம்பு ஒருத்தர் கடிச்சிடும் அந்த கடி வாங்கின கோவத்திலே வந்து அந்த பாம்பை அடிக்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு கட்டை எடுத்துகிட்டு போய் அடிக்க போயிட்டு இன்னொரு வாட்டியும் கடிச்சிடும் மோர் மேடம் வந்து உங்கள் உடம்புல விஷம் வந்து செலுத்திடும் அந்த பாம்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாம்பு ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா தள்ளி வந்துடணும் தள்ளி வந்துட்டாலே கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அந்த பாம்பு வந்து அந்த வழியை பார்த்துட்டு போயிடும் இல்லை பாம்பு உங்கள் வீடுகளில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வனத்துறையை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வனத்துறையை கால் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களே உங்களுடைய லோக்கல் வாலண்டியர் டேட்டா பேஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுலேருந்து ஒரு பாம்பு பிடி நபர் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அனுப்புவாங்க பாம்பு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பாம்பு வந்து ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்டில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பாம்பை பிடிக்கணும் அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது அந்த பாம்பு அதோடைய வழியில் போயிட்டுருக்கு அது பார்த்து அது வேலையை பார்த்துட்டு நீங்க <laughs> சப்போஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஒரு ஸ்பெக்டல் கோபுரவோ ஒரு கிரைட்டோ உங்களை கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த முறைகள் எதுவுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து ஷியோராக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிஹெச்சிஸ் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் போயிட்டிங் அப்படின்னா எல்லா கவர்மெண்ட் பெரிய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லுமே வந்து விஷம் முறிவு மருந்துன்னு வச்சுருப்பாங்க அந்த விஷம் முறிவு மருந்து மட்டும்தான் ஒரு பாம்பு விஷத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி இருக்குது நம்ம நாட்டு வைத்திய முறைகள் வந்து விஷம் இல்லாத பாம்புகளுக்கு வந்து நல்லபடியாக செயல்பட்டாலும் சில விஷக்கடிகளை காப்பாற்றுறதுக்கும் அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஆனால் ஒரு விஷப்பாம்பு உங்களை கடித்து விஷத்தை செலுத்திருந்தால் உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரே வழி நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நியரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலே வெல் எக்யூப்டு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு டெஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க உங்கள் உடம்பு எவ்வளோ விஷம் இருக்கா இல்லையான்ட்டு நீங்கள் உங்களை உயிரை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு பாம்பு கடிச்சிருந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பாம்பு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து தெரியும் என்ன பாம்பு கடிச்சிருக்கேன் இப்போ விஷம் முறிவு மருந்துலேயே வந்து ரெண்டு வகை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க பாலிவாலண்ட் ஆன்டிவனம் மோனோவாலண்ட் ஆன்டிவனம் இப்போ வந்து பாலிவாலண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போய்ட்டு உங்கள் பாம்பு கடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாலே அவங்கக்கிட்ட இன்னும் அந்த பாம்பு கடிக்க தேவையான விஷம் முறிவு மருந்து வச்சுருப்பாங்க இந்த விஷம் முறிவு மருந்து எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த விஷம் முறிவு மருந்தே வந்து பாம்புடைய விஷத்தில் இருந்து தான் செய்கிறாங்க இங்கே ஈசிஆரில் இருக்க முதல்ல பண்ணையில் வந்து பாம்பு விஷத்தை கலெக்ட் பண்ணி அந்த விஷத்தை வந்து ஒரு ஹோஸ் டோனர் ஹோஸ்ட் பாடியில் போடுவாங்க அதாவது ஒரு குதிரையோ ஒரு ஆடுலையோ அந்த விஷத்தை செலுத்தினா அந்த விஷத்தை முறிக்கிறதுக்கு உண்டான ஆன்டிபாடிஸை வந்து அந்த உயிரினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி தான் விஷம் முறிவு மருந்தே தயாரிக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து பண்ண வேண்டியது எல்லாமே பாம்பு கடி டைமில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தூரம் வந்துடணும் அடுத்தது பேனிக் ஆகக்கூ
பக்கத்தில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களை காப்பாற்றிடுவாங்க ஒரு ஒரு பாம்புக்குமே ஒரு ஒரு விஷத்தோட வீரியம் இருக்குது அதாவது நல்ல பாம்புக்கு ஒரு விஷம் வீரியம் இருக்கும் கட்டு வீரியனுக்கு ஒரு விஷம் வீரியம் இருக்கும் எல்லா பாம்புகளுக்குமே அது ட்ரை பைட்டாக இருக்கா விஷத்தை செலுத்திருக்கா எவ்வளோ விஷம் செலுத்திருக்கு இதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறது டைம் வேஸ்ட்டு தான் நீங்கள் ஒரு பாம்பு கடின்ற டைமில் கண்டிப்பாக உங்களை கடிச்சிருக்கு அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு உகந்த செயல் அப்போ தான் வந்து உங்களை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அந்த பாம்புடைய விஷத்தில் வந்து முறிக்க முடியும் பாம்புகள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அடாப்டேஷன் அதாவது அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள மாற்றிக்கிட்டு ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியில் இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஒரு வகையில் ஒரு ஒரு பாம்பு இருக்குது இப்போ நம்ம இங்கே ஊரில் இருக்க சுருட்டை விரியனே வந்து ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இதே வகையை சேர்ந்த தான் சப் ஸ்பீஷிஸ் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க பச்சை பாம்புகளும் நார்த் இந்தியாவில் இருக்க பச்சை பாம்புகளும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே பச்சை பாம்புகளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பச்சை பாம்புகள் வந்து ஏர்போரியல் ஸ்னேக் அதாவது மரத்தில் வாழக்கூடிய பாம்புகள் மரத்தில் இருக்க சிறு பறவைகள் சிறு தவளைகள் இதெல்லாம் உண்ணக்கூடிய சிறு பள்ளிகள் இதெல்லாம் உண்ணக்கூடிய பாம்புகள் இந்த பாம்புகள் வந்து மக்கள் கிட்ட பரவலாக என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னா பச்சை பாம்பு வந்து கண்ணை கொத்திடும் அப்படின்னு இப்போ என்ன அதுக்கு அப்படி நம்ம புரிதல் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ப பச்சை பாம்பு மரத்தில் இருக்க பாம்புன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா நம்மளோட கண் இமையை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐபால்ஸ் மூவ் ஆகுது இல்லை ஸோ இதை பார்த்து மேபி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கலாம் அதனால் வந்து இவங்க அந்த மாதிரி கதையை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் பச்சை பாம்புகள் வந்து யாருடைய கண்ணையும் கொத்தாது கண் கொத்தி பாம்புனே நம்ம பேரை வச்சுட்டோம் ஆனால் பச்சை பாம்புக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது அதனுடைய ஸ்னேக் பயாலஜியில் வந்து அந்த மாதிரி அந்த பாம்பு வந்து நடந்து கொள்ளாது அடுத்தது வந்து கொம்பேரி முக்கன் பாம்பு நம்ம வந்து பிரான்ஸ் பேக் ஸ்னேக்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அந்த பாம்புகளும் வந்து பல வகைகளில் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது தமிழ்நாட்டிலையும் அந்த பாம்புகள் இருக்குது கொம்பேரி முக்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாம்பு வந்து ஒரு சிறிதளவு விஷம் உள்ள பாம்பு அந்த பாம்புக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தரை கொண்டுட்டு அந்த பாம்பு வந்து அவங்கள எரிக்கும் போது அவங்க சுடுகாட்டில் போயிட்டு அந்த பாம்பு நின்று அவங்க எரிக்கிறத பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அதுவும் வந்து ஒரு மரத்தில் வாழக்கூடிய பாம்பு தான் ஏதோ ஒரு கோ இன்சிடென்ஸில் எங்கேயோ நடந்திருக்கும் அதை வந்து இவங்க கதையாக வந்து கிரியேட் பண்ணி அப்படியே வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அடுத்த நம்ம வந்து சொல்ல போறது வந்து சாரை பாம்பு ராட் ஸ்னேக் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து பேரே அதுக்கு ராட் ஸ்னேக் தான் ஏன் அப்படினா அதோட உணவு பழக்கத்துல நறு பெரும் பகுதி வந்து எலிகள் இருக்குறதுனால அது வந்து ராட் ஸ்னேக் னு சொல்வாங்க இந்த பாம்பு தான் வந்து விவசாயிகளின் நண்பன் அப்படினு சொல்வாங்க ஏனா நம்ம வந்து நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்ட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா அங்க இருக்க எலிகள் வந்து நம்மளுடைய தானியங்களை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த பொந்துகளை வந்து சேவ் பண்ணி வெச்சுக்கும் அதனுடைய உணவு பொதுக்காக அதனால வந்து நம்மளுடைய இந்தியா அளவுலயே வந்து நம்மளுடைய கிரெயின் ப்ரொடக்டிவிட்டில வந்து எலிகளால பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கு சொல்றாங்க <laughs> <laughs> ஒரு பாம்பு அந்த பாம்பு வந்து மனிதர்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் ஆபத்தானது கிடையாது அடுத்தது வந்து மண்ணுளி பாம்பு சான்போவான்னு சொல்லுவாங்க சான்போவா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகை இருக்குது நம்ம ஊரில் ரெட் சான்போவா காமன் சான்போவான் இருக்குது இந்த சான்போவுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா சமீபத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த படத்தில் சதுரங்க வேட்டையில் கூட பார்த்துருக்கலாம் இந்த பாம்புக்கு வந்து அதீதமான ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது இந்த பாம்பை நீங்கள் சாப்பிட்டா வந்து உங்களுக்கு ஆண்மை வளர்ச்சி ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய மெடிசினல் வேல்யூஸ்லாம் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்கலாக எதுவுமே இது வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணது கிடையாது மண்ணுளி பாம்பு அப்படிங்கிறது ஒரு மண்ணு கீழே வாழக்கூடிய பாம்பு அதை பார்த்து டபுள் டெக்கர் பாம்புன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து தலைப்பகுதியும் வால் பகுதியும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த பாம்புக்கு கண் பார்வை கிடையாது இது மண்ணுக்குள்ள இருக்க மண் புழுக்களையும் மற்ற சிறு பூச்சிகளையும் சாப்பிட்டு வாழக்கூடிய பாம்பு இந்த பாம்புகள் எல்லாமே இப்போ நான் சொல்லியிருக்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இவ்வளவு நேரம் சொல்லியிருக்க பாம்புகள் எல்லாமே வன உயிர் பாதுகாப்பு சட்டம் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ கீழே எல்லா பாம்புகளுக்குமே ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கவர்மெண்ட் அதாவது இந்த பாம்புகளை வந்து வனத்துறையின் பர்மிஷன் இல்லாமல் பிடித்து வீட்டில் வைப்பதோ கொள்வதோ எல்லாமே ஒரு கிரைம் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டுக்குள்ள பாம்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பாம்பு பிடிக்கிறவரை கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த பாம்பை பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம வனத்துறையில் ரெஜிஸ்டரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அதை வனப்பகுதியிலோ இல்லை அது பக்கத்தில் இருக்க பகுதிகளிலோ விட்டுருவாங்க இப்போ ஒரு
அந்த சரவுண்டிங் கூட என்ன ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரோல் இருக்கும் நீங்கள் இங்கே இருக்க பாம்புகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வனப்பகுதியில் விட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த இப்போ சா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாம்பரம் தாம்பரம் செங்கல்பட்டு காடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சிஸ்டமில் இருக்க பாம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் இங்கே விட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து பேலன்ஸ் கம்மியாகிடும் இங்கே வந்து ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் இப்போ நம்ம சிட்டியில் வந்து இருந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே மாற்றி நம்ம வந்து நம்மளுக்கு கான்கிரீட் ஜங்கல்னு ஒரு டேர்மே வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னா இங்கே நம்ம வந்து இயற்கையாக எந்த சூழ்நிலையும் இல்லை நம்மளால் செயற்கையாக நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு எவ்வளோ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம கூட வாழ்ந்த பிராணிகள் எல்லாமே அந்த சிட்டிக்கு லைஃப்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கள அவங்கள மாற்றிக்கிட்டாங்க நீங்கள் ஒரு விஷம் இல்லாத பாம்பை எடுத்துகிட்டு போய் வேறு விடுற இடத்துல விடுறது அப்படிங்கிறது அதை கொள்றதுக்கு சம்மந்தம் நீங்கள் வந்து அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து நம்ம வன உயிர் பாதுகாப்பு சிட்டத்தின் கீழ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலைப்பாம்பு இருக்கு இல்லையா மலைப்பாம்புக்கும் வந்து விஷமே கிடையாது மலைப்பாம்பு வந்து ஒரு இறையை வந்து பிடிச்சி அதோட மூச்சு விடுற தன்மையை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணி அதை கொண்டு அதோட எலும்புகளை நொறுக்கி அதை அப்படியே முழுங்கி முழுசாக முழுங்கி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக செரிமானம் கொடுக்கும் அந்த பாம்புக்கு விஷமே கிடையாது இந்தியாவில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மூணு வகையான மலைப்பாம்பு வந்து இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்தியன் ராக் பைத்தன் அது அது மட்டும்தான் இருக்குது பர்மீஸ் பைத்தன் ரெட்டிகுலேட்டர் பைத்தனில் நார்த் இந்தியா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடையாது இந்த மலைப்பாம்புகளுக்கு விஷமே கிடையாது இப்போ மலைப்பாம்பு ராஜநாகம் சில பாம்புகளுக்கெலாம் வந்து ஷெடியூல் ஒன் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மற்ற பாம்பு ஷெடியூல் <laughs> கையால எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் விஷப்பாம்புகளை கையால பிடிக்கும் போது சிறு தவறு நடந்தா கூட அவங்களுக்கு வந்து பாம்பு கடி வாங்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு நிறைய பாம்பு பிடி வீரர்களே வந்து விஷப்பாம்பு கடிச்சு இறந்திருக்காங்க சோ ப்ராப்பரா தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கூட ரெஜிஸ்டர் ஆன ரெஸ்கியூர்ஸ் சென்னையில இருக்காங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்காங்க அவங்கள कांटेक्ट பண்ணீங்க அப்படினா அவங்க வந்து அந்த பாம்பு விஷம் இருக்க பாம்பா இருந்தா அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எங்க விடுமோ அங்க விடுவாங்க விஷம் இல்லாத பாம்பு அப்படினா இப்ப நாங்க வந்து ஒரு பாம்பு இடத்துல பிடிக்க போறோம் அப்படினா அந்த இடத்துல ஒரு சாரா பாம்பு இருக்கு அப்படினா மக்களுக்கு வந்து அந்த பாம்பு பத்தி எடுத்து சொல்லி அது விஷம் இல்லாத பாம்பு இது வந்து உங்களுக்கு நல்லது தான் செய்யுதுன்னு சொல்லி அதை வந்து அந்த பக்கத்திலே ஒரு இருநூறு மீட்டர் முந்நூறு மீட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பாம்பு வந்து அங்கே யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாம இருக்கும் சப்போஸ் இன் காண்டாக்ட் வந்தாலும் விஷம் இல்லாத பாம்புன்றதுனால பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ நீங்க வந்து வாலண்டியர்ஸை சூஸ் பண்ணும்போது கூட அந்த வாலண்டியர்ஸ் வந்து ஷோ ஆஃப் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதாவது பாம்பை பிடிச்சி அந்த புக்கை வச்சு விளாடுறதோ அந்த எல்லாரும் முன்னாடி வந்து இது காட்டுறதோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது பாம்பு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு அது நம்ம ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்டே மினிமலிஸ்டிக் ஹேண்ட்லிங்கை தான் சப்போர்ட் பண்ணும் நீங்க வந்து தேவையில்லாத வேலைகள்லாம் பண்ணி உங்களையும் உங்களை சுற்றி இருக்க பப்ளிக் தான் வந்து டேஞ்சர் பண்ணும் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாரும் எப்படி ஆரம்பிச்சாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளும் சேஃபு இந்த பாம்பும